నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్ లాస్ట్ మోడల్ ఇది when vacant period and unrealized rent is given in problem when vacant period and unrealized rent is given problem ante kali gunna kalam vasul ga yadde ichina pudu so step 1 step 2 maamulu gane kattestam ekkuva takkuva so step 3 vachina pudu mana first one actual rent kattali actual rental value kattali ante vastavam ni adde kattali so vastavam ni adde kattina pudu total rent minus unrealized rent టోటల్ రెంట్ మైనస్ అన్రియలైజ్ రెంట్ తీసేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో రెండు ఒకేసారి తీయకూడదు అండి అంటే వ్యాకెంట్ పీరియడ్ అన్రియలైజ్ రెంట్ కూడా ఒకేసారి తీయకూడదు ఫస్ట్ అన్రియలైజ్ రెంట్ తీసేయాలి తీసిన తర్వాత కంపేర్ చేసిన తర్వాత రెండో స్టెప్ ఏంటంటే వ్యాకెంట్ రెంట్ తీసేయాలండి వ్యాకెంట్ రెంట్ తీసిన తర్వాత అప్పుడు వ్యాకెంట్ రెంట్ తీసిన తర్వాత నోట్ నెంబర్ వన్ చూసుకోండి తల్లి యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ అంటే దాన్ని అడ్జస్ట్ రెంటల్ వాల్యూ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఏంటి వాస్తవం అదే ఫస్ట్ ఏం తీస్తానండి వసూలు కానీ రద్దు తీసేయాలి దాని తర్వాత ఇంకో స్టెప్ లో ఆ వచ్చిన వసూలు వాస్తవం అద్దెలో నుంచి ఖాళీ గుండె కాలం తీసేయాలి సో ఫస్ట్ వాస్తవం అద్దెలో ఏం తీసారండి మొత్తం అద్దెలోంచి వసూలు కానీ అది తీసేయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో రెండో రెండో స్టెప్ లో మీరు వాస్తవ అద్దె నుంచి వసూలు కానీ ఖాళీ గుండె కాలం అద్దె తీసేయాలి ఇప్పుడు నోట్ నెంబర్ చూడండి ఒకసారి నోట్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ మనం వ్యాకెంట్ తీసిన తర్వాత లెస్ దాన్ అంటే వ్యాకెంట్ రేట్ తీసిన తర్వాత వ్యాకెంట్ పీరియడ్ తీసిన తర్వాత వ్యాకెంట్ పీరియడ్ తీసిన తర్వాత వచ్చిన దాన్ని మనం అంటే అడ్జస్ట్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ అని చెప్పొచ్చు సర్దుబాటు చేసిన వాస్తవం అది అని చెప్పొచ్చు ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ ద స్టెప్ టూ ఈ స్టెప్ టూ వాల్యూ కంటే తక్కువ అయితే స్టెప్ టూ కంటే తక్కువ అయితే డ్యూ టు వ్యాకెన్సీ అంటే డ్యూ టు వ్యాకెన్సీ అంటే ఖాళీగా ఉన్న కారణంగా తక్కువైంది అనుకోండి అప్పుడు గ్రాస్ అనే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జస్టెడ్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ అవుతుంది అడ్జస్టెడ్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ అవుతుంది అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇందాక స్టెప్ ఫోర్ లో వచ్చిన వాల్యూ స్టెప్ టూ వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫోర్ లో వచ్చిన వాల్యూ తక్కువ అయితే అప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ లో వచ్చిన వాల్యూ తీసుకోవాలి గ్రాస్ అండ్ వాల్యూ సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ స్టెప్ ఫోర్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ద స్టెప్ టూ తక్కువ అయితే ఇక్కడ కూడా బట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్ నాట్ డ్యూ టు వ్యాకెన్సీ అంటే వ్యాకెన్సీ కాకుండా ఇతర ఏదైనా కారణాల వల్ల తక్కువ అయితే స్టెప్ టూ వాల్యూ తీసుకోవాలి స్టెప్ టూ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎక్కువ అయితే మాత్రం యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి సో నోట్ వన్ ఏంటి తక్కువ అయినప్పుడు రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయండి వ్యాకెన్సీ మాత్రం తక్కువ అయితే అంటే ఖాళీగా ఉన్న కాలంగా తక్కువ అయితే మాత్రం యాక్చువల్ రెంట్ వ్యాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే స్టెప్ ఫోర్ లో వచ్చిన వ్యాల్యూ తీసుకోవాలి అలా కాకుండా వేరే ఏదైనా కారణం వల్ల తక్కువ అయింది అనుకోండి అప్పుడు వేరే ఏదైనా కారణం తక్కువ అయితే అప్పుడు స్టెప్ టూ వాల్యూ తీసుకుంటాం స్టెప్ టూ వాల్యూ తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఎక్కువ అయితే మాత్రం యాక్చువల్ రెంట్ వ్యాల్యూ తీసుకుంటాం సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ వన్ చూసుకుంటే మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ మున్సిపల్ అది డెబ్బై ఐదు పేర్ రెంటల్ వాల్యూ సిక్స్టీ థౌసండ్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ టెన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ వ్యాకెంట్ పీరియడ్ త్రీ మంత్స్ ఖాళీ ఉన్న కాలం మూడు నెలలు అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ వసూలు కానీ అంతే రెండు సో మనకి స్టెప్ వన్ కట్ వేసుకుంటాం మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ 
square root of value sixty thousand, which over I guess. So seventy five. Step two, lay the kind of money. That is standard rent lay the kind of money. Tell me, money calculation of year. Calculation of year. So money at that day ten thousand into twelve, ten thousand into two, and the one lakh. That money is going to two months.
ఇది మనకి సెకండ్ వీడియో ఈ మోడ్ కూడా ఇస్తారు 